Bienvenidos una vez más al canal. El video de hoy trata sobre el equipo agridulce del webtoon llamado Tower of God. Si este video es de tu agrado, déjame un me gusta y si nos quieres apoyar, no olvides suscribirte, además de activar la campanita de notificación. El equipo agridulce se dio a conocer en el piso de pruebas número 20 antes de siquiera saber qué serían un equipo, donde la mayoría de regulares desiste de subir la torre por no poder completar las difíciles pruebas. Al enfrentarse se convertirían en grandes amigos que a través de varias pruebas se divertirían, sufrirían e iniciarían un largo camino juntos. En el piso 20 los regulares temían enfrentarse al peligroso candidato asesino de Fook, el cual conocían como Yu Boyle Grace o Yu Boyle Grace, quien no es nada más y nada menos que nuestro querido Bam con un nuevo nombre y una nueva misión. Al hacer la prueba del rey del Shinsu, Bam, quien salió ganador, tiene que escoger su equipo. Algunos usan la táctica de la lástima, muy buena por cierto, ya que todos caen cuando hay lágrimas. Todos ruegan para poder conseguir un pase directo al siguiente piso. Después de todos estos ruegos y llantos por ser elegidos por el rey del Chinsu, a pesar de que todos rogaron y rogaron para que fueran seleccionados por Bam, este, después de haber interactuado con ellos, tiene bien claro qué debe hacer y les dice a todos que él es un candidato a asesino de Fook y que su misión es matar a Yahat y a su familia. Él está en contra, al igual que la organización, con todas las cosas y la forma en que está establecido todas las reglas dentro de la torre. Por lo tanto, Bam decide no elegir a ningún compañero porque considera que puede lograrlo solo. Además, todos ellos demostraron ser unos incompetentes. En realidad, Bam nunca diría tal cosa. En ese momento se pudo ver que él cambió desde la última traición que sufrió y al parecer no está dispuesto a poner a nadie más en peligro. Y por lo que se muestra, también quiere descifrar el misterio que rodea a Rachel y a la torre con respecto a su traición. Entonces Love, quien es el supremo que dirige esta prueba en el piso 20, les dice que las pruebas para ascender al piso 21 se realizan en equipo y no hay discusión porque esta es una regla de la torre. Pero como Van se rehúsa, el supremo lo reta a un nuevo juego en el que si él gana puede ascender al siguiente piso solo. Pero si por el contrario es el supremo el que gana, tiene que elegir a sus siete compañeros como se había establecido bajo las reglas de la torre. Y a todo esto Van al final acepta. Por otro lado, Bam ignora que este grupo de loquitos encantadores tiene las mismas intenciones que él. A pesar de no demostrar tanto misterio como él, ellos están decididos a quedarse junto a ese asesino. Siguiendo con la prueba que había indicado Love, esa prueba es conocida como la prueba de la habitación en la que no se puede confiar. Qué nombrecito, ¿verdad? Esta es bastante complicada, pero trata de que no puedes confiar en nadie porque en teoría en cada cuarto van a haber parejas y estos durante la prueba son compañeros pero al mismo tiempo son enemigos, es decir que solo deberían confiar en sí mismos para poder concretar la prueba. Si estos chicos quieren subir al siguiente piso tienen que conseguir las parejas que se necesitan antes de que Bam acabe con el supremo, mientras él se está enfrentando con con el supremo ellos van a estar robando las habitaciones al final en esta prueba todo se descontrola y algunos regulares mueren y el asesino de Fook termina ganando el juego y no solo eso también acepta llevarse a sus nuevos compañeros de equipo si sí, aquellos que rogaron para poder ascender al siguiente piso son aceptados por el asesino de Fook demostrando con esto que el van de siempre está dentro de ese asesino peligroso de Fook si el video te gustó, dale me gusta, compártelo con tus amigos o con todo aquel que le guste este webtoon espectacular llamado Tower of God. Suscríbete y no olvides activar la campanita de notificación. De todo este equipo, déjame saber en los comentarios cuál de todos es tu preferido. Ya sabes que mi preferido es Batman, porque es el mejor del equipo agridulce. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.